안녕하세요 판타리얼 동물원입니다 지난 동물원 악마가 아니다에선 여우에 대한 오해를 풀어봤는데요 이번 한반도의 동물들에선 우리나라 여우에 대해 심층적으로 알아보겠습니다 한반도의 동물들 여우편은 총 3부작으로 진행될 예정으로 1부에선 한국 여우의 생물학적 특징 2부는 설화와 역사 속 한국 여우 3부에선 여우의 멸종 원인과 복원에 대해 알아보겠습니다. 그 전에 지난 시간 퀴즈 정답부터 발표해야죠. 정답은 3번 소백산입니다. 이번 영상도 마지막에 퀴즈가 있으니까 끝까지 보고 정답을 맞춰보세요. 한반도의 동물에 대한 행태학, 민속학, 역사학적 고차의 프로젝트 한반도의 동물들 여우 1부 시작합니다. 여우는 동물계, 척추동물문, 포유각, 식육목, 객과 여우 속에 속하는 동물로 정확히는 붉은 여우, 학명으로는 불패스, 불패스라고 부릅니다. 붉은 여우는 초기 유라시아에서 나타났으며 불패스, 알로페코이레스나 차이니스, 불패스, 시쿠샤네시스 이두종중 하나에서 진화된 것으로 추정되며 가장 초기의 여우 화석은 헝가리의 바라니 지역에서 발견된 것으로 340만 년 전부터 180만 년 전으로 추정하고 있습니다. 붉은 여우는 약 45가지 나종으로 이루어졌으며 유전적으로 크게 유라시아형, 북태평양형, 북미형, 북해도형으로 나뉩니다. 그중 우리나라에 사는 여우는 불패스, 불패스, 페쿨리오사 아종으로 동북아시아의 다른 아종과 함께 유라시아의 형과 북태평양형에 속하며 일본 여우와 북방 여우의 중간형이라고 할수 있습니다. 붉은 여우는 백가동물 중 중간 크기에 속하는데 우리나라 여우의 크기는 몸 길이는 60에서 80cm, 꼬리 길이 40에서 40cm, 몸무게는 수컷이 4에서 14kg, 암컷이 3에서 7kg 정도입니다. 다른 개가동물에 비해 꼬리가 굵고 길며 다리가 길고 가는 편입니다. 두개골은 개보다 가늘고 이마가 높지 않으며 윗송곳니는 매우 가늘고 끝이 날카롭습니다. 눈은 콧날보다 아래에 있고 동공이 고양이처럼 세로로 가늘며 귀는 삼각형으로 끝이 필적하고 두껍고 횡단면이 원형으로 긴 편입니다. 털색은 보통 연한 황갈색이나 진한 적갈색을 띠며 귀 뒷면과 발등 부분은 검은색입니다. 그리고 은여우라고 불리는 개체는 별개의 아종이 아니라 붉은 여우가 멜라닌즘이 발현된 것입니다. 여우는 북아메리카, 아시아, 유럽, 북부 아프리카 등 넓은 북부권을 가지고 우리나라에도 과거에 제주도와 울릉도를 제외한 모든 지역에 분포했었으며 사막, 툰드라, 농지, 숲, 인가 주변 등 다양한 서식지에 살아갑니다. 이들은 바위 틈이나 흙으로 된 굴에서 사는데 직접하기도 하지만 오소리의 굴을 더럽혀 오소리가 굴을 버리게 한후그 굴에서 살기도 합니다. 보통 단독 생활을 하지만 가족 단위로 살기도 하는데 저번에 이야기했듯이 한번 짝을 맺으면 평생을 같이 하고 아기가 태어나면 암컷은 육아를 담당하고 수컷은 먹이로 운반합니다. 여우는 이동성이 많은 동물로 하루에 약 10km씩 움직이고 보통 수컷이 암컷보다 행동 범위가 넓은데 이것은 먹이를 더잘 찾아서 가족들에게 주기 위한 것으로 사료됩니다. 주로 야간에 활동하지만 짝짓기 시기와 육아 시기에는 낮에도 활동합니다. 시속 48km로 달리고 수영도 잘하며 2m 정도 점프할 수 있어서 나무에도 오를 수 있습니다. 후각은 개보다 약간 못하고 청강한 우수에 0.25에서 0.5km에서 날개짓하는 까마귀 소리와 100m 내 찍찍거리는 쥐 소리도 들을 수 있으며 700에서 3000Hz의 소리 방향을 1초 이내에 알아챌 수 있습니다. 식성은 잡식성으로 보이는 건 닭치대로 잡아먹는 기회주의적 포식자로 주요 먹이는 설치류나 토끼 같은 소형 포유류인데 계절 삼가하시 먹고 양서 파충류는 봄철에 추로 섭식하며 식물은 물론 사람들이 버리는 음식물 쓰레기도 먹는데 하루에 약 0.5에서 1kg 정도 먹습니다. 
경쟁 관계로는 너구리, 들고양이, 삭, 오소리 등이 있으며 천적으로는 부엉이, 매, 곰, 늑대 등이 있습니다. 지금까지 우리나라 여우의 진화적, 형태적, 생태적 특징을 알아봤습니다. 다음 시간에는 우리나라 설화 속 여우에 대해 알아볼 건데 동물의 악마가 아니라 여우 편에서 여우의 부정적인 면을 봤으니 이번에는 여우의 긍정적인 면을 중심으로 알아볼 예정입니다. 그렇다면 오늘의 퀴즈 다음 중 우리나라 여우의 학명은 무엇일까요? 정답은 댓글에 남겨주세요. 지금까지 환상과 현실 넘나드는 이야기 동물원 판타리움 동물원이었습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 시간에 만나요.